Las relaciones diplomáticas entre China y Argentina comenzaron hace poco más de 50 años, pero fue desde el 2004 que se logró un fortalecimiento en el intercambio comercial y desde ese momento, año tras año, no ha parado de crecer. Argentina de norte a sur y de este a oeste tiene en desarrollo o proyectados diversos acuerdos que en definitiva son para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Todo el mapa se destaca con obras de infraestructura que han sido, que, que muestran digamos, lo acelerado que puede ser el protagonismo de China en nuestra región. Durante el mes de diciembre se inauguró un tren solar en la provincia de, de Jujuy, un radiotelescopio en la provincia de, de San Juan, que tiene que ver también con la cooperación científica, porque China ha avanzado eh, en, en ir hermanando universidades, espacios de cooperación científica, eh, infraestructura científica, o, obras de infraestructura para los agronegocios, vinculadas a, a los ferrocarriles. Y hoy por hoy, eh, las inversiones y el comercio de Argentina con la República Popular China pasan por las exportaciones de commodities, de cereales, las importaciones de una serie de insumos, eh, piezas, partes y bienes de capital absolutamente necesarios para la industria argentina y eh, por el otro lado una serie de inversiones y de financiamientos sumamente importantes eh, en materia de logística, el Belgrano Cargas, por ejemplo. El desarrollo de obras de infraestructura también ha sido un factor determinante en la relación entre ambos países, con megaproyectos como la construcción de dos represas hidroeléctricas ubicadas en la Patagonia Argentina, construidas por empresas chinas, que en términos económicos le permitirá un ahorro de 1.500 millones de dólares al año al Estado argentino. Pero además hay otras iniciativas que le darán a Argentina un desarrollo tecnológico y una generación de empleo genuina. Toda esta cooperación con China es eh, fundamental de, digamos, en lo que ya se ha hecho y en las fases finales que, que van a tener la, la represa, por ejemplo, de Santa Cruz, van a ayudar a, a, a dotar de ingeniería hidroeléctrica, bueno, tanto a la provincia de Santa Cruz como de, de energía solar. Todo, todo este desarrollo que hoy tiene, por ejemplo, el litio y que se espera que tengan otros minerales y otras minerías en los próximos años, son eh, campamentos que se campamentos que dotan de energía gracias a todos estos parques solares. El Parque Cauchari es realmente eh, el mayor testimonio eh, de desarrollo de energías limpias. Los especialistas coinciden en que la relación entre China y Argentina tiene que seguir creciendo, como viene sucediendo en estos últimos 20 años. Deben concretarse proyectos que serán importantes para el desarrollo argentino, iniciativas que le permitirán al país sureño una mayor apertura a este mundo global. Nuestra matriz exportadora no va a poder continuar exportando si no se siguen haciendo obras de infraestructura que mejoren nuestra huella de carbono, que mejoren nuestros puertos, que los hagan, eh, que, que mejoren los distintos espacios donde se producen eh, la originación de granos. De manera que no, no es todo lo que se viene haciendo, sino que la Argentina va a continuar eh, necesitando estas obras para prepararse para lo que van a ser los requerimientos de, de exportación que van a estar vigentes en, en pocos años, se estima en los próximos cinco años. China, además, fue un aliado fundamental en la economía argentina. Gracias a la firma del acuerdo SWAP, pudo ampliar sus reservas de Banco Central, pagó vencimientos con acreedores externos y de esa manera evitó entrar en default.